Hi friends, welcome to our channel ASAP. So, in this video, we will talk about the previous video in Unit 3. So, we will talk about the continuation of so, computer hardware. Previous we have discussed input devices, so we will discuss the continuation of output devices and input and output devices. So, you are doing the RRB clerk prelims, so mains preparation start. The result is the same, so we will start the main mains. So, we will consider the time is very low. So, now you are going to be for example, if you have 58 above, you can prepare the start of the mains. You can start the silver slots. You can do the normalization. You can score the score. So, you can do the accurate. You can do the accurate. You can do the main mains. So, you can do the video. We will cover the computer awareness topic. So, the mains are the computer awareness. 40 questions के पांगा अलग वंदे 20 marks है, so easy आ वंदे ना marks score पने ला, with the minimum amount of time ला वंदे, ना मैं easy आ marks score पना मुड़ियो, so इंदर content पतिंग ना आरी hand book लंद ना refer पने रखे, so full and full वंदे base ना आरी hand book लंद ना edit रखे, so इंदर video वंदे उनको रोम्बा भी useful आ रखूं, सेरी वांगा video कल पोला so already नमः previous आ input devices अलाम पाठिंग मेला discuss पढ़नी आच्छे, so आधा रो continuation ना ना explain बना पोरे, so इन द video वोडे उंगल को third unit वंदु full and full complete आगे पोदे, so निये previous आ वंदु first chapter second chapter पाक लेना, निये मेल ओरे suggestion link display आगू, so आंधे तल निये click पनी previous video पारेंगे, so आधा रो continuation ना इधो ओके इंगला चलिए इप्पन वंदे ये ना बागा पोरा ना इधो वंदे ये ना एक टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस था ये ना पति ना स्मार्ट कार्ड रीडर ओके इंगला इलार में केल्वी पढ़ी पिंग ओके इंगला इंद स्मार्ट कार्ड रीडर वंदे ये तना टाइप्स ऑफ ये तना काइंड ले रखे अभी इन पाते इंगला टू काइंड्स ओके इंगला रेंड टाइप ले Smart card readers are two types of smart cards. So, one is memory card. We can use the memory card for storage. We can use the memory card for the storage. We can use the phones and the system. So, we can use the memory card for all of the memory cards. So, that is a type of smart card reader. That is called microprocessor cards. We can say these two are smart cards. What do you think of memory cards? Only non-volatile memory. That is called storage components. There is some specific security logic. Okay, now what is non-volatile? What is volatile? So, non-volatile is what we call non-volatile. So, the data is switched off. And the data is stored in the store. That is volatile. For example, the computer is switched off. Memory full of erase. That is volatile memory. So, non-volatile, volatile is the difference. Non-volatile is even though the computer power switch off on, the data is stored in memory. And volatile is the switch off on, the data is erase. So, this is the difference between volatile and non-volatile. So, memory card is the type of memory. Non-volatile memory. That is microprocessor cards. Volatile memory. Adetadi, ini smart card yang sotra anggalah, so ini smart card mandi itu yang bumbu important orang point. Adu mandi yedala made up payr kabin pati, orang plastik. Ini plastik mandi generally it is made up of PVC. Abin sotra anggalah, okay, ngalah PVC mandi kelbi pater pinya. So ini smart card mandi yenda material ana made up payr kena PVC material na. Ini ini is a type of plastik. Adu nana made pani kangan sotra anggalah, okay, ngalah. Adetadi pati ngalah smart cards mandi yenggalah use pani kangan pati ngalah large companies organisations lela mandi ini smart cards mandi security authentication kaga use pani kangan okay, ngalah. So unu lah smart card reader na inan pati kongga. So rende type of smart cards ni dekai. Unu mandi pati ngena memory cards pun solna, inno nu mande ina na microprocessor cards. Memory cards leh kerja dalam ni non volatile memory, adu we microprocessor cards leh kerja dalam volatile memory. So normala ina smart card mande yeda ala made up pun pati ngena ina PVC ala made up pun. So itu ramai important ana pointe. Adu kapan ina smart cards mande inggal ala use panangan pati ngena large companies la organisation la security purpose kaga ina mae smart cards ala use panangan okay ngla. Okay. Adu tu mande biometric sensor. It is also type of input pointing devices okay ngla. So ipun ada biometric sensor abdin pating na, so itu mande nama normal lah ina na normal lah itu lah use pon wangga biometric for attendance lah use pon wangga, so ipe dah company lah valas sering na, so biometric mande punch pon ite na, nginge mande uluk lah warna abdin solang, so attendance purpose kaga ina biometric sensor mande use pon wangga ingla ada normal lah mandi inge use pun tangan pati na for marking the attendance of the employee students in the organisation so ini allah tak mungkin teri biometric sensor 
ஸோ அடுத்தது வந்து ஸ்கேனர் ஸ்கேனர்னால் என்ன பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம நார்மலாக இப்போ வந்து நம்ம எக்ஸாம்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணணும்னா நம்ம இமேஜஸ் எல்லாம் ஸ்கேன் பண்ணி வைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து எந்த யூஸ் ஆகும் ஸ்கேனர் ஸோ அந்த ஸ்கேனர் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேட்டாவை வந்து ஒரு இமேஜ் ஃபார்மேட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணுது டு கன்வெர்ட் த டேட்டா அந்த இமேஜ் ஆன் அ பேப்பர் இன்ட்டு டிஜிட்டல் ஃபார்ம் ஒரு டிஜிட்டல் ஃபார்மில் ஒரு டேட்டாவை அண்ட் இமேஜாக ஒரு டிஜிட்டல் ஃபார்மில் கன்வெர்ட் பண்ணுறதா என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்கேனர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இது வந்து என்னென்னா ஒரு ஆப்டிக்கல் இன்புட் டிவை ஸோ ஆப்டிக்கல் நமக்கு ஆப்வியஸாக என்னென்னு தெரியும் ஒரு லைட் லைட் வச்சு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியும் அப்போ லைட் ஆஸ் அன் இன்புட் சோர்ஸாக வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க எதுக்குனா அந்த இன்புட்டை வந்து ஒரு டிஜிட்டல் ஃபார்மேட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு லைட்டை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து இந்த ஸ்கேனர் வந்து நம்ம நார்மலாக வந்து கிரே ஸ்கேல் அதாவது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்லேயும் ஸ்கேன் பண்ணலாம் இல்லைனா கலர் மோட்லேயும் ஸ்கேன் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து காமன் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேனர்ஸ் ஸோ என்னென்ன ஸ்கேனர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஸ்கேனர்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் ஒரு டேட்டா இல்லை ஒரு இமேஜை வந்து ஒரு டிஜிட்டல் ஃபார்மேட்டாக மாற்றுறாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து இன்புட்டை என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா லைட் சோர்ஸை வந்து கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேனர்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ஹெல்டு ஸ்கேனர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா <laughs> <laughs> ஸோ அதுதான் என்னென்னா ஹேண்ட் ஹெல்டு ஸ்கேனர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட் பெட் ஸ்கேனர்ஸ் ஸோ ஃப்ளாட் பெட் ஸ்கேனர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா லார்ஜாக இருக்கும் ஹேண்ட் ஹெல்டு வந்து ஸ்மாலாக இருக்கும் லெஸ் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் அதுவே ஃப்ளாட் பெட் பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜாக இருக்கும் மோர் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் ஓகேங்களா இதில் வந்து ஹை குவாலிட்டி இமேஜஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் பேஜை வந்து நம்ம சிங்கிள் பாஸில் வந்து ஸ்கேன் பண்ணிடலாம் ஆனால் அதுவே ஹேண்ட் ஹெல்டில் வந்து சிங்கிள் பேஜை வந்து நம்ம மல்டிப்புள் பாஸ் மூலிமா தான் வந்து ஸ்கேன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம் ஸ்கேனர்ஸ் ஸோ ட்ரம் ஸ்கேனர்ஸ் வந்து என்னென்னா ஃப்ளாட் பெட்டுக்கும் ஹேண்ட் ஹெல்டுக்கும் நடுவில் அதாவது மீடியம் சைஸ்டு ஸ்கேனர்ஸாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ட்ரம்னு என்ன ஒரு ட்ரம் வந்து ரோல் ஆகும் ஸோ இது வந்து இட்ஸ் லைக் அ ஃபேக்ஸ் மிஷின் ஸோ இது வந்து எது வந்து எந்த ஸ்கேனர் வந்து ஃபேக்ஸ் மிஷின் மாதிரி இதாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம் ஸ்கேனர் ஓகேங்களா இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்டு ஸோ மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேனர்ஸ் இருக்குது ஹேண்ட் ஹெல்டு ஸ்கேனர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளாட் பெட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரம் ஸ்கேனர்ஸ் ஓகேங்களா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ட்ரம் ஸ்கேனர்ஸ் தான் என்னென்னா ஃபேக்ஸ் மிஷின் மாதிரி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோஃபோன் ஸோ மைக்ரோஃபோன் வந்து நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம் அது எல்லாத்துக்குமே நமக்கு தெரியும் ஸோ இங்கே வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு சவுண்டை வந்து என்னவாக மாற்று தான் டிஜிட்டல் சவுண்ட் இல்லைனா டிஜிட்டல் ஆடியோவாக கன்வெர்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மைக் வந்து நமக்கு தெரியும் இப்போ வந்து நான் பேசுகிறது வந்து உங்களுக்கு டிஜிட்டல் ஃபார்மாக இல்லை டிஜிட்டல் ஆடியோவாக அவங்களுக்கு கேட்குது ஸோ அதுதான் என்னென்னா அதுக்கு தான் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு மைக் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ டு கன்வெர்ட் அ வாய்ஸ் இன்டு எ டிஜிட்டல் ஃபார்ம் யூ நீட் அ அடிஷ்னல் ஹார்ட்வேர் ஸோ இதை வந்து மாற்றுறதுக்கு ஒரு அடிஷ்னல் ஹார்ட்வேர் வந்து அங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அது பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சவுண்டு கார்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது பேர் என்னது சவுண்ட் கார்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மைக்ரோஃபோன்ஸ்லாம் எதில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீச் ரெகனைசிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இப்போ நம்ம கூகுள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு மைக்ரோஃபோன் மாதிரி இருக்கும் அது மைக் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா அந்த வேர்டு அப்படியே டைப் ஆகும் பார்த்துருக்கீங்களா ஸோ ஸ்பீச் ரெகனைசிங் சாஃப்ட்வேர்ஸில் இந்த மைக்ரோஃபோன்ஸ் வந்து இன்பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ நார்மலாக நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் மைக்ரோஃபோன் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு டிஜிட்டல் ஃபார்மை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க டிஜிட்டல் ஃபார்மாக மாற்றுறாங்க ஒரு சவுண்டை வந்து டிஜிட்டல் சவுண்ட் இல்லை டிஜிட்டல் ஆடியோ அது மாத்திரக்கு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஹார்ட்வேர் வந்து அங்கே தேவைப்படுது அந்த ஹார்ட்வேர் பேர் தான் என்னது சவுண்டு கார்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெப் கேம் ஸோ வெப் கேம் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க வீடியோ
ஸோ வந்து மெயினாக எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபார் மோடம் இஸ் அ டெலி கம்யூனிகேஷன் மோடம் ஃபார் த நோட் புக் கம்ப்யூட்டர் ஸோ எது எதுவாக ஆக்ட் ஆகுதுன்னா ஒரு மோடம் நீங்கள் மோடம் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பீங்களா ஸோ அதில் வந்து என்ன இருக்குன்னா இந்த பிசி கார்டு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது டெலி கம்யூனிகேஷன் மோடம் ஃபார் த நோட் புக் கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு வந்து இந்த பிசி கார்டு வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் டிவைஸ் ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது வந்து என்னென்னா இன்புட் டிவைசஸ் ஸோ நம்ம கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் இன்புட் டிவைசஸ் எல்லாம் கேட்டுட்டு ஸ்கேனரா ஸோ இதெல்லாமே வந்து இன்புட் டிவைசஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து என்னென்னா அவுட் புட் டிவைசஸ் ஸோ அவுட் புட் டிவைசஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் அவுட் புட் டிவைஸ் இஸ் எனி பீஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் யூஸ் டு கம்யூனிகேட் இப்போ அவுட் புட்னா என்னது ஒரு கொடுத்த இன்புட்டை வந்து ஒரு வெளிப்படையாக காமிக்கிறது டிஸ்பிளே பண்ணுறது நமக்கு ஸோ அதுதான் அவுட் புட்டு ஸோ அந்த ரிசல்ட் வந்து என்னென்னா அந்த டேட்டா ப்ராசஸிங் ரிப்போர்ட்டை வந்து நமக்கு வெளி அவுட் சைட் த வேர்ல்டுக்கு வந்து காமிக்கிறது என்னென்னா அவுட் புட் டிவைசஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் மானிட்டர் மானிட்டர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த அவுட் புட் டிவைசஸ் வெளிப்படையா இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் எஸ் வீடியோ இந்த அப்ரிவேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ வீடியோனா என்னென்னா விஷுவல் டிஸ்பிளே யூனிட் வீடியோ என்னது விஷுவல் டிஸ்பிளே யூனிட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து மானிட்டரில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் மானிட்டர் இருக்குது ஒன்று வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மோனோக்ரோம் டிஸ்பிளே மானிட்டர் அடுத்தர் வந்து கலர் டிஸ்பிளே மானிட்டர் ஓகேங்களா அதாவது மோனோனா என்னது சிங்கிள் அப்போ சிங்கிள் கலர் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு அடுத்தது கலர் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கலர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க மொத்தம் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கலர்ஸ் அட் அ டைமில் வந்து இதை டிஸ்பிளே பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ மானிட்டர் வந்து அதர் நேம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க வீடியோன்னு சொல்கிறாங்க வீடியோனா என்னது விஷுவல் டிஸ்பிளே யூனிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் டிஸ்பிளே இருக்குது ஒன்று வந்து மோனோக்ரோம் டிஸ்பிளே அனதர் வந்து என்னென்னா கலர் டிஸ்பிளே இந்த மோனோக்ரோம் என்ன <laughs> is created by a configuration of the dots and the dots ku peru enna solrana pixels nu solranga okayla so adukapra the refresh rate of the monitor vandu eppadi eppadi measure pandranga na endha unit la measure pandranga na hz abdingra or unit la measure pandranga okayla so aduthathu so clarity of the monitor so the monitor nu pathina or pixel abdin solranga aduthathu enna solranga na refresh rate vandu eppadi denote pannu nu solranga hz la denote pannu nu solranga aduthathu vandu or clarity of the image or monitor la நல்லா கிளாரிட்டியா இருக்கும் சோ இதெல்லாம் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ரெசல்யூஷன் ஆஃப் ஸ்கிரீன் டாட் பிட்ச் அதுக்கு அப்புறம் ரெஃப்ரெஷ் ரேட் சோ இப்ப ரெசல்யூஷன் ஆஃப் ஸ்கிரீன் என்னன்னு பார்க்கலாம் சோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் பிக்சல் அப்படின்னு பார்த்துட்டோமா சோ அந்த பிக்சல் என்னன்னா ரெசல்யூஷன் ரெஃபர்ஸ் டு த நம்பர் ஆஃப் பிக்சல் இந்த ஹரிசோண்டல் அந்த வேர்டிக்கல் டைரக்ஷன் ஓகேங்களா அதாவது பிக்சல்ஸ் வந்து க்ளோஸராக இருந்ததுன்னா அந்த ரெசல்யூஷன் ஆஃப் மாடிட்டர் வந்து எனக்கு ஹையராக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெருக்கு நெருக்கமாக அந்த பிக்சல்ஸ் வந்து இருந்துச்சுன்னா என்னோடய ரெசல்யூஷன் வந்து என்னமா இருக்கும் ஹையராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து டாட் பிட்ச் ஸோ டாட் பிட்ச் வந்து எனக்கு ஸ்மாலராக இருந்ததுன்னா என்னோட ரெசல்யூஷன் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அந்த டாட் பிட்ச் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு டைனல் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ கலர்டு பிக்சல் ஸோ பிக்சலுக்கும் பிக்சலுக்கும் இருக்கிற அந்த டிஸ்டன்ஸை தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா டாட் பிட்ச்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது வந்து ஸ்மாலராக அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எனக்கு ஸ்மாலராக இருக்குது முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோம் பிக்சல் வந்து க்ளோஸர் டுகராக இருந்தால் ரெசல்யூஷன் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பார்த்தோம் ஸோ டாட் பிட்ச்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த பிக்சலுக்கும் பிக்சலுக்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸை தான் என்ன சொல்கிறேன் நான் டாட் பிட்ச்னு சொல்கிறேன் ஸோ ஆப்வியஸாக டாட் பிட்ச் வந்து அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எனக்கு கம்மியாக இருந்தால் தானே நெருக்க நெருக்கமாக இருக்கும் ஸோ நெருக்க நெருக்கமாக இருந்தால் என்னென்ன <laughs> அடுத்தது வந்து சில டைப்ஸ் ஆஃப் மானிட்டர் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் மானிட்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி தெரியும் எல்சிடி மானிட்டர் இருக்குது எல்இடி மானிட்டர் இருக்குது ஸோ கேத்தோடு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பழைய காலத்து டிவிலலாம் என்ன யூஸ் பண்ணாங்கன்னா கேத்தோட் ரே டியூப் அப்படின்னு அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க ஓகேங்களா அது வந்து முன்னாடி இருக்க சி சிஸ்டமும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு மாதிரி தான் இருக்கும
பழைய காலத்து கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதெல்லாம் எதில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா கேத்தோடரி டியூப் வச்சு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு டைப்பு அது சிஆர்டியோட ஃபுல் ஃபார்ம் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க கேத்தோட் ரேப் டியூப் அதுக்கப்புறம் எல்சிடி ஸோ எல்சினா என்ன பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் கிறிஸ்டல் டிஸ்பிளே ஓகேங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லைட் எமிட்டிங் டயோட் எல்இடி அதுக்கப்புறம் த்ரீ டி மானிட்டர் அதுக்கப்புறம் தின் ஃபிலிம் டிரான்சிஸ்டர் ஸோ இதெல்லாமே டைப்ஸ் ஆஃப் மானிட்டர் ஓகேங்களா இப்போ மானிட்டர் பற்றி படித்தாச்சு அடுத்தது வந்து எதுக்கு போகிறோம்னா பிரிண்டர்ஸ் ஸோ பிரிண்டர்ஸ் வந்து நமக்கு நார்மலாக தெரியும் பிரிண்டர்ஸ்னால் என்னது அதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து டேட்டாவை வந்து என்ன பண்ணுது ஒரு பிரிண்ட் பண்ணி ஒரு பேப்பரில் வந்து சென்ட் பண்ணும் அதுதான் என்னென்னா பிரிண்டர் ஓகேங்களா இப்போ நான் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அந்த பிரிண்டரோட குவாலிட்டி வந்து எப்படி இருக்குன்னா இஸ் டிடர்மைன் பை த கிளாரிட்டி ஆஃப் த ப்ரிண்ட் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்பீட் ஆஃப் த பிரிண்டர்னு சொல்லியிருக்காங்களா ஸோ அது எப்படி மெஷர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பார்த்திங்கன்னா கேரக்டர்ஸ் பர் செகண்டாகவும் மெஷர் பண்ணலாம் லைன்ஸ் பர் மினிட் இல்லைனா பேஜஸ் பர் மினிட் ஸோ இந்த மூணுமே ரொம்ப ரொம்ப மு முக்கியம் இதோட அப்ரிவேஷனே முக்கியம் ஸோ எதில் மெஷர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ பிரிண்டரோட ஸ்பீடை வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டர்ஸ் பர் செகண்ட் சிபிஎஸ் அப்படின்னா என்னது கேரக்டர் பர் செகண்ட் இல்லைனா எல்பிஎம் அப்படின்னா என்னது லைன்ஸ் பர் மினிட் இல்லைனா பிபிஎம் அப்படின்னா பேஜஸ் பர் மினிட் கேரக்டர் பர் செகண்ட் லைன்ஸ் பர் மினிட் பேஜஸ் பர் மினிட் ஓகேங்களா அடுத்தது பிரிண்டரோட ரெசல்யூஷனை வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபிஐ அப்படின்னா என்னது டாட்ஸ் பர் இன்ச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் த பிரிண்டர் வந்து சிபிஎஸ் எல் எல்பிஎம் அண்ட் பிபிஎம் மெஷர் பண்ணுறாங்க அடுத்தது வந்து ரெசல்யூஷன் வந்து டிபிஐ அந்த இதோட அப்ரிவேஷன்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஓ பிரிண்டர்ஸ் வந்து நார்மலாக எவ்வளோ டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிண்டர்ஸாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்பேக்ட் பிரிண்டர்ஸ் ஓகேங்களா டூ டைப்ஸ் இருக்குது நார்மலாக பேசிக் கேட்டகரியே பிரித்தாங்கன்னா அது வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து இம்பேக்ட் இன்னொன்று வந்து நான் இம்பேக்ட் ஓகேங்களா ஸோ இம்பேக்ட் பிரிண்டர்ஸ்னால் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ இம்பேக்ட்னால் என்னது இது அதாவது இம்பேக்ட் ஒரு இம்பேக்ட்னா ஸ்ட்ரைக் பண்ணுது இம்பேக்ட் ஆகுது கொடுக்குறத வந்து அங்கே ஸ்ட்ரைக் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லலாமா இம்பேக்ட்னா அதோடய மீனிங் அதானே ஸோ இப்போ அதனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த டைப் ஆஃப் பிரிண்டர்ஸ் வந்து என்ன ஆகுன்னா இந்த ஸ்ட்ரைக்ஸ் த பேப்பர் அண்ட் ரிப்பன் டுகெதர் டு ஃபார்ம் அ கேரக்டர் ஓகேங்களா ஒரு பேப்பரை ஸ்ட்ரைக் பண்ணுது இல்லைனா ரிப்பனை ஸ்ட்ரைக் பண்ணுது எதுக்குன்னா ஒரு கேரக்டர் இட் இஸ் லைக் அ டைப் ரைட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டைப் ரைட்டர் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா இப்படி இப்படி டைப் பண்ணும்போது அந்த பேப்பரை ஸ்ட்ரைக் ஆகி ஸ்ட்ரைக் ஆகி வரும் ஸோ அதுதான் என்னென்னா இம்பேக்ட் பிரிண்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து இம்பேக்ட் பிரிண்டர் வந்து கேரக்டரை வந்து ஒரு என்டையர் லைன் அட் அ டைம் ஒரே லை ஒரே டைமில் ஒரு என்டையர் லைனும் என்ன பண்ணுது அது வந்து டைப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இது வந்து லெஸ் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருக்குது அப்புறம் மல்டிபிள் காப்பீஸும் நம்ம வந்து இது பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் என்னென்னா இம்பேக்ட் பிரிண்டர்ஸ் ஸோ இம்பேக்ட் பிரிண்டர்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக பிரியுது ஸோ ஒன்று வந்து என்னென்னா டாட் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டாட் மேட்ரிக்ஸை வந்து இன்னொரு பேரும் சொல்கிறாங்க இதை வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா பின் பிரிண்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா பின் பிரிண்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பை டைரக்ஷன் அதாவது ரெண்டு சைடும் அதாவது தட் இஸ் தே கேன் பிரிண்ட் த கேரக்டர்ஸ் ஃப்ரம் எய்த டைரக்ஷன் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டும் ரைட்லேருந்து லெஃப்ட் அப்படி கூட நம்ம வந்து பை டைரக்ஷனாக வந்து பிரிண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எதோ எந்த பிரிண்டர்னா டாட் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ முக்கியமான பாயிண்ட்டு டாட் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டரை வந்து இன்னொரு டைப்பும் சொல்கிறாங்க பின் பிரிண்டர்னு கால் கால் பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து இது வந்து பை டைரக்ஷன் ஸோ பை டைரக்ஷன் பிரிண்டர் வந்து எந்த டைப் ஆஃப் பிரிண்டர் கேட்டாங்கன்னா அது வந்து என்னென்னா டாட் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து டெய்ஸி வீல் ஸோ டெய்ஸி வீல் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு பெட்டல்ஸ் லைக் ஸோ டெய்ஸினா ஒரு ஃப்ளார் மாதிரி நான் வச்சுக்கோம் அப்போ பெட்டல் ஸோ அது வந்து அதோடு வருது ஸோ இது வந்து லைக் எப்படி இருக்குன்னா இது எதோட கீ மாதிரி இருக்குன்னா டைப் ரைட்டர் கீ மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ரெசல்யூஷன் அவுட்புட் வந்து நல்லா ஹையர் ரெசல்யூஷனாக கொடுக்கும் ஸோ மோர் ரிலையபிள் தேன் அதாவது ஈஸியாக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த டெய்ஸி வீல் பிரிண்டரை ஓகேங்களா அடுத்து வந்து லைன் பிரிண்டர் ஸோ லைன் பிரிண்ட் பிரிண்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஸ்பீட் பிரிண்டர் அதாவது என்டையர் லைன் ஆஃப் த டெக்ஸ் அட் ஒன்ஸ் இன்ஸ்டெட
ஸோ இதெல்லாம் தான் இம்பேக்ட்டு ப்ரிண்டர் ஸோ நார்மலாக டாட் மேட்ரிக்ஸ் ப்ரிண்டரு அதுக்கப்புறம் டெய்ஸி வீல் ப்ரிண்டர் அதுக்கப்புறம் லைன் ப்ரிண்டர் அதுக்கப்புறம் ட்ரம் ப்ரிண்ட் ப்ரிண்டர் ஓகேங்களா அடுத்தது நான் இம்பேக்ட் நான் இம்பேக்ட்னால் என்ன எதுவும் டச் ஆகாமல் அதாவது எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஃபீல்டு கொடுத்து நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணுறது அதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க நான் இம்பேக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என்னென்ன டைப்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் டைப் ஆஃப் ப்ரிண்டர் யூசஸ் எந்த மாதிரிலாம் டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் கெமிக்கல்ஸ் இல்லைனா இன்ஜெட் இங்க் ஜெட் டெக்னாலஜி ஸோ இந்த ரெண்டு டெக்னாலஜிஸ் தான் இந்த நான் இம்பேக்ட் ப்ரிண்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து எதுலேயும் போய் ஸ்ட்ரைக் ஆக போகிறதில்ல எந்த ரிபோனும் இங்கே வந்து யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைப் பார்த்தீங்கன்னா இங்க் ஜெட் ப்ரிண்டர் ஸோ கேட்கலாம் இங்க் ஜெட் ப்ரிண்டர்ஸ் வந்து டைப் ஆஃப் த என்ன ப்ரிண்டர்னு கேட்கலாம் அப்போ நான் இம்பேக்ட் ப்ரிண்டர் ஓகேங்களா இங்க் ஜெட் வந்து எதோட டைப்னா நான் இம்பேக்ட் கீழே வரும் ஸோ இது வந்து என்னென்னா தட் பிளேஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்மால் ட்ராப்லெட்ஸ் ஆஃப் இங்க் கவுண்டே பேப்பர் டு கிரியேட் அண்ட் இமேஜ் அது என்ன பண்ணுமா அந்த இங்கை வந்து அப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணுமா பிரிண்ட்ஸ் ஹை குவாலிட்டி டெக்ஸஸ் ஸோ இங்கே இங்க் வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க எக்ஸ்டர்னலாக இது பண்ணுறாங்க இங்க் ஜெட் ப்ரிண்டர் ஓகேங்களா அடுத்து தெர்மல் ப்ரிண்டர் தெர்மல்னால் நமக்கு நார்மலாக தெரியும் தெர்மல்னால் என்ன ஒரு ஹீட் ஸோ ஹீட் மூலிமா கெமிக்கலி ட்ரீட்டட் பேப்பர் மூலிமா இது பண்ணுறாங்க ஸோ தெர்மல் ப்ரிண்டர் வந்து எதுக்கு ரிலேட் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபேக்ஸ் மிஷின்ஸ்க்கு வந்து ரிலேட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தெர்மல் ப்ரிண்டர் வந்து இந்த ஃபேக்ஸ் மிஷின் வந்து எந்த ப்ரிண்டரோட ரிலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ அது எந்த ப்ரிண்டர்னா ஃபேக்ஸ் மிஷின் அப்படி ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து ஹையஸ்ட் லேசர் ப்ரிண்டர்னால் லேசர் பீம் வச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இது வந்து என்ன ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி டெக்ஸ்டர்ஸ் கொடுக்குது அண்ட் இமேஜஸ் ஃபார் த பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் தே கேன் ப்ரிண்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபான்ஸ் தட் இஸ் டைப் ஆஃப் ஸ்டைல்ஸ் அதாவது ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபாண்ட் அண்ட் ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் சைஸஸில் வந்து நம்ம வந்து ப்ரிண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து எது யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா லேசர் பீம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆனால் இது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸோ இதுதான் என்னென்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டு வெரி ஃபாஸ்ட் ப்ரிண்டர்ஸ் வந்து அப்படின்னா என்னென்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ப்ரிண்டர்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் அது வந்து இதில் வந்து என்னென்னா லார்ஜ் ஃபார்மெட்டெல்லாம் வந்து நம்மளால் ப்ரிண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இதில் தான் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரிண்டர்ஸும் இது ஒன்ஸ் மட்டும் கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து பிளாட்டர் ஸோ பிளாட்டர்னால் என்ன இட் இஸ் ஆல்சோ டைப் ஆஃப் அவுட் புட் டிவைசஸ் ஸோ இது வந்து மெயினாக எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஃபார் மேக்கிங் வெக்டார் கிராஃபிக்ஸில் அதாவது ஒரு பிளான் போடுறாங்கள ஒரு ஆட்டோ கேடு அதாவது ஒரு டிசைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் என்னென்னா இந்த பிளாட்டர் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஃபார் மேக்கிங் வெக்டார் கிராஃபிக்ஸ் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்டு ஸோ இந்த பிளாட்டர்ஸும் வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஃப்ளாட் பெட் பிளாட்டர் இன்னொன்று வந்து ட்ரம் பிளாட்டர் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது வந்து ஸ்பீக்கர் ஸோ ஸ்பீக்கர்னால் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இட் இஸ் அ அவுட் புட் டிவைசஸ் அதாவது ஒரு எலக்ட்ரிக் கரண்ட் மூலிமா அந்த இதை வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஓகே நீட்ஸ் சவுண்டு கார்டு கனெக்டட் டு அப்புறம் அதாவது என்ன முன்னாடியே மைக் இது வந்து இட் இஸ் சிம்லர் டு மைக்ரோஃபோன் ஓகேங்களா இப்போ வந்து அந்த சவுண்டு கார்டு மூலிமா தான் அது வந்து கனெக்டட் டு எது கூட கனெக்டாக இருக்குன்னா சிபியூ கூட கனெக்டாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இது வந்து எனக்கு நார்மலாக வந்து நம்ம பேச வந்து ஸ்பீக்கராக வெளி வெளியே வந்து எதில் கேட்கணும் ஸ்பீக்கர் வழியே கேட்கும் ஸோ அதுதான் ஸ்பீக்கர்ஸ் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அடுத்து வந்து ஹெட்ஃபோன்ஸ் ஹெட்ஃபோன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்படி இப்படி கொடுத்துட்டு காலில் கேட்போம்ல ஸோ பேர் ஆஃப் ஸ்மால் லவுட் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஆர் லெஸ் இல்லைனா சிங்கிள் ஸ்பீக்கர் ஓகே யூஸ் இயர்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுறது தான் ஹெட்ஃபோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அடுத்து வந்து ப்ரொஜெக்டர் ஸோ நார்மலாக டீச்சிங்கெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் அவுட் புட் டிவைசஸ் அடுத்தது வந்து இப்போ இப்போ என்னென்னலாம் பார்த்தோம்னா இன்புட் டிவைசஸ் பார்த்துட்டோம் அவுட் புட் டிவைசஸ் ஆனால் சிலதெல்லாம் வந்து இன்புட்டாகவும் ஆக்ட் ஆகுது அவுட் புட்டாகவும் ஆக்ட் ஆகுது அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்புட் அவுட் புட் டிவைசஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடம்ஸ் ஸோ மாடம்ஸ் வந்து இஸ் ஒன் ஆஃப் த இன்புட் அவுட் புட் டிவைசஸ் அதுக்கப்புறம் நெட்ஒர்க் கார்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் டச் ஸ்க்ரீன் நார்மலாக நம்ம மொபைலில் யூஸ் பண்ண டச் ஸ்க்ரீன் அது வந்து ஒரு இன்புட்டாகவும் நம்ம டச் பண்ணுறோம் அ
அவுட்புட் டிவைசஸ் பொறுத்தோம் ஸோ அந்த அவுட்புட் டிவைசஸ் வந்து கம்ப்யூட்டர் கூட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன போர்ட் தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரலல் போர்ட் ஓகேங்களா ஸோ பேரலனால் ஒரு டேட்டா வந்து அதாவது சைமல்டேனியஸாக வந்து இதாகும் டிரான்ஸ்மிட் அதாவது ஒரு டேட்டா வந்து எயிட் பிட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா வந்து பேரலாம் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது அதான் என்ன சொல்லுவாங்க பேரலல் போச்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்து டேட்டாவோட டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து ஹையராக இருக்குமா லோவராக இருக்குமா இப்போ அட் த சேம் டைம் ஒரு எட்டு பிட் ஆஃப் டேட்டா வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதுன்னா இது கண்டிப்பாக ஹையாக தானே இருக்கும் ஸோ அதுதான் என்னென்னா பேரல் போர்ட் ஸோ இதில் வந்து இது மூலிமா எதை கனெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிண்டர்ஸை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து சீரியல் போர்ட் சீரியல் போர்ட்னா என்ன ஒரு ஒன் பிட் ஆஃப் டேட்டாவை மட்டும் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாட்டர்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ பிளாட்டர்ஸு மோடம்ஸு அதுக்கப்புறம் பார்கோட் ரீடர் ஸோ இதில் எல்லாமே என்ன டைப் ஆஃப் போர்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீரியல் போர்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா மாடம்ஸு பிளாட்டர்ஸு பார்கோட் ரீடர்ஸ் இதில் எல்லாத்தையும் சீரியல் போர்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து வந்து யூஎஸ்பி நமக்கு நா நார்மலாக தெரியும் இதோட அப்ரிவேஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா யூனிவர்சல் சீரியல் பஸ் ஓகேங்களா ஸோ யூனிவர்சல் சீரியல் பஸ் ஸோ இதில் அப்ரிவேஷன் ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து நம்ம காமனாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து எதுக்காக யூஎஸ்பி கேபிள் அப்படிலாம் சொல்கிறோம்ல ஸோ ஒரு மொபைலை வந்து நம்ம யூஎஸ்பி கேபிள் மூலிமா கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ செவரல் டைப் ஆஃப் இது வந்து ப்ளே பண்ணுது அடுத்து வந்து ஃபயர் ஒயர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது அதாவது ஆடியோ அண்ட் வீடியோ மல்டிமீடியட் டிவைஸ் லைக் வீடியோ கேமரா அதெல்லாம் வந்து எது மூலிமா கனெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபயர் ஒயர் மூலிமா தான் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ் டெக்னாலஜி இதுதான் என்னென்னா எக்ஸ்பென்சிவ் டெக்னாலஜி ஸோ இது வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் அண்ட் நியூ டிவிடி ட்ரைஸ் கனெக்டிங் த்ரூ ஸோ நார்மலாக அந்த ஆடியோ வீடியோ ரிலேட்டடான சம்மந்தம் எல்லாமே வந்து எதில் கனெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபயர் ஒயரில் தான் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் வந்து இதோட டேட்டா ட்ரான்ஸ்பர் ரேட் வந்து எவ்வளோ வரைக்கும் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்பி பர் செகண்ட் வரைக்கும் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபேக்ஸ் ஸோ இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸ் ஸோ பெரிப்பரல் டிவைசஸ்னால் என்ன எக்ஸ்டர்னல் டு த கம்ப்யூட்டர் கூட எக்ஸ்டர்னல் டிவைசஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது தான் பெரிப்பரல் டிவைஸ்னு சொல்கிறாங்க அதான் இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸ் தட் ஆர் அட்டாச்சு எக்ஸ்டர்னலி டு த கம்ப்யூட்டர் மிஷின் ஆர் ஆல்சோ கால் த பெரிப்பரல் டிவைசஸ் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரிண்டர்ஸு அதை வந்து நம்ம இன்புட் அவுட்புட் போட் போட்டு மூலிமா நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிப்பரல் டிவைஸ் இன்புட் ஆர் அவுட்புட் டிவைசஸ் அது கனெக்டட் டு த கம்ப்யூட்டர் அதான் என்னென்ன சொல்கிறாங்கன்னா பெரிப்பரல் டிவைஸ்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது ஒரு வேர்டு சொல்கிறாங்க என்னென்னா டம் டெர்மினல் ஓகேங்களா டம் டெர்மினல் என்னென்னா ஒரு அவுட்புட் டிவைஸ் தான் அது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு டேட்டா வந்து எதுலேருந்து அக்செப்ட் பண்ணுதான் சிபியில் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுது ஸோ அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டம் டெர்மினல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோதான் இதோட வந்து உங்களுக்கு தேர்ட் யூனிட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது தேர்ட் சாப்டர் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் அதாவது இன்புட் டிவைசஸ் பற்றி பார்த்தோம் அவுட்புட் டிவைசஸ் பற்றி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இன்புட் அவுட்புட் போட்டு அதாவது அந்த பெரிப்பல் டிவைசஸ் வந்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் வேறு ஒரு வீடியோவில் நான் வந்து ஃபோர்த் சாப்டர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேறொரு வீடியோவோட சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் பை பை ஃப்ரம் ஆசப் தேங்க்ஸ